ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്യൂറബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഫ്രോസ് ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോസ് ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഞ്ഞ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ ബിൽഡിങ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തിനായിക്കോട്ടെ ഈ മഞ്ഞ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രോസ് ഡാമേജ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള എന്താണ് വിച്ച് ലൈസ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക് റീജ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളസ് ആവറേജ് മാക്സിമം ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അറൌണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് മിനിമം ഈസ് ഒരു നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് സോ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഈ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് വെരി ഹൈ ആണ് അവര് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വരെ ബ്ലോക്ക് ആവുക അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലും കുറെ പ്ലേസിലൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ലേ ലഡാക്ക് അതുപോലെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഷിംല അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചില സീസൺ ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായി ഈ ഒരു ഫ്രീസിങ് ഐസ് ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ബട്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രീസ് എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൺ റീജിയൺ ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്പീരിയൻസ് സബ് സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ വിൻ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അതുപോലെ ലേ ലഡാക്ക് ഷിംല മണാലി അങ്ങനത്തെ പ്ലേസിലൊക്കെ എന്താണ് ചില വിൻ്റർ സീസണിൽ വിൻ്റർ സീസണിൽ മൈനസ് ഡിഗ്രി വരെ പോവാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ടൈമിൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹെവി ആവുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയാലും എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല രസമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും ബട്ട് അവർക്ക് അവർക്കായാലും ഹ്യൂമൻസിനായാലും അതുപോലെ ബിൽഡിങ്സിനായാലും ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ദ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി ദ വൺ വിച്ച് ആർ എക്സ്പോസ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു cycles of freezing and thawing and such and as such suffer from the damaging action of frost appam nammal veil avana samayathu ee ice water avum pinne night avana samayathu temperature decrease avana samayathu adu again ice avum pinne adu water avum ee oru ee oru cyclic freezing and thawing nadanondukka appo adu buildings ne ഭയങ്കരമായിട്ടും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ദ ഫ്രോസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ വെതറിംഗ് ആക്ഷൻ ഓൺ ദ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഐസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മഞ്ഞ് കാരണം ഇത്രയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുമോ ബട്ട് ദ ഫ്രോസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പവർഫുൾ വെതറിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഡ്യൂറബിലിറ്റീനെ നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 
അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെൽ നോൺ ദാറ്റ് ഫ്രഷ് കോൺഗ്രീറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ഫ്രഷ് കോൺഗ്രീറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ കൺസിഡറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ വാട്ടർ ഇഫ് ദിസ് ഫ്രീ വാട്ടർ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഐസ് ലെൻസ് ആർ ഫോം ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും ക്യാവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വാട്ടർ പോയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ രാത്രി ആവുന്ന സമയം ഐ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഐസാവും എഗെയിൻ അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വാട്ടർ ആവും ഈ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിങ് കാരണം ബിൽഡിങ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്യൂറബിലിറ്റീനെ നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും കാരണം ഇപ്പം ഇതൊരു ക്രാ ഒരു റോക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ റോക്കിന് റോക്കായാലും ബിൽഡിങ് കമ്പോണൻസ് ആയാലും ചെറിയ ചെറിയ ക്യാവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി പോസ് ഉണ്ടാവും ആ പോസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഈ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊക്കെ പോയിട്ട് വാട്ടർ ഫോമിൽ പോയി നിൽക്കും ഇല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഐ മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് നൈറ്റ് ആകുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പം ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഫ്രീസ് ആവുക സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് ഐസ് ആവും ഈ ഐസ് ആവുന്ന സമയത്ത് വെൻ വാട്ടർ ഫ്രീസസ് ഇറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് അബൌട്ട് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ വോളിയം വാട്ടർ ഐസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വോളിയം എക്സ്പാൻഡ് ആവും ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഐസ് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും സോ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രേക്കേജിനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അഗെയിൻ എന്താ പറയുക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആവുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും പിന്നെയും ഈ വോ ഈ ഐസ് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഐസ് ആവും ഈ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വിത്ത് റിപ്പീറ്റ് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയിങ് കാരണം ഈ റോക്ക് എന്താവും ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ആവും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രോ ഈ എന്താ പറയുക റോക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ട വീഡിയോ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആൻഡ് തോ സൈക്കിൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻസ് എന്താ പറയാ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്നതെന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ പോയിന്റ് ടു നോട്ട് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റൈൻഡ് അബൌട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ ഐസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അപ്പം എബവ് ഒരു സീറോ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫുള്ളി ഹാർഡൺ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൾനറബിൾ ടു ഫ്രോസ് ഡാമേജ് ഓക്കെ ഈ ഫുള്ളി ഹാർഡൺ കോൺക്രീറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈസ് ഓൾസോ വൾനറബിൾ ടു ഫ്രോസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും പെർട്ടിക്കുലർലി ടു ദ എഫക്ട് ഓഫ് അൾട്ടർനേറ്റ് സൈ ിൾസ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രീസിങ് തോയിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് രാവിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്താവും വാട്ടർ ആവും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഐസ് ആവും ആ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അതുപോലെ Uh, the severest condition for frost action
കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ടു ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് ടോയിങ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ടു ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് ടോയിങ് നമുക്കത് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ മൊഡ്യൂൾസ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് ത്രോയിങ് സൈക്കിൾ ത്രോയിങ് സൈക്കിൾ ദ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റെഡ്യൂസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് ത്രോയിങ് സൈക്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി റെഡ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇറ്റ് മേ എക്സേർട്ട് ഫാറ്റിഗ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ Next is, it is necessary to take the following four conditions to understand the behavior of concrete and to take necessary steps. Four conditions are there. That is the steps. Okay. We will see the four conditions. Okay. First condition is low temperature but above zero degree at the time of concreting and later during hardening period. That is the first condition. അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ട് എബവ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ലേറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ഹാർഡനിങ് പീരീഡ് ഓക്കെ ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലോ ബട്ട് എബവ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ് റിട്ടാർഡ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഓക്കെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ Uh, time of concreting but below uh, 0 degree after concreting okay our condition means like that is low temperature at the time of concreting but below 0 degree celsius after concreting a samayath endha undava concrete attain sufficient strength but it delay hardening okay adu pole free water will freeze and ice lands are form okay later temperature rises the ice will melt and cavities are formed the the strength the strength will reduce okay nammal parna karyangal enne adayathu ee temperature koreyna samayathu ice avum temperature koodna samayathu adu melt avu engena continuous ay nadanondukkumbam cavities form cheyum last adu break avu okay third condition nu parayunnathu temperature below 0 degree celsius at the time of concreting and during hardening period നമ്മുടെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹാർഡിംഗ് പീരീഡ് ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻ വൈൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡൻ കോൺക്രീറ്റ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു അൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ആൻഡ് തോയി അൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ആൻഡ് തോയി അപ്പം പ്രോബ്ലം അറൈസസ് ഇൻ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റീജിയൻ അതുപോലെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺ ഹാർഡൻ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഇൻ എന്താ പറ്റുക ഈസ് റെഡ്യൂസസ് ടു റെഡ്യൂസ് ടു വൺ ബൈ തേർഡ് ടു വൺ ബൈ സെവൻ അത്രയായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആവും റെഡ്യൂസ് ആവും അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം സെയിം കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പറി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ സഫേഴ്സ് ഓർ ഫ്രം ബെഡ് ദ ഫ്രീ വാട്ടർ വിൽ Uh, fill the capillary cavities of concrete will frozen due to fall in temperature when temperature goes above 0 degree celsius the ice lens melt due to this changes concrete subjected to distress and surface scaling nammal parna karyangal okka thanne that is nammale pores undavum pores inde ullil endu undavum free water will fill the capillary cavities of concrete okay that is pores il okke നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും കാപ്പിലറി പോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാവിറ്റീസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വാട്ടർ ഫില്ലാവും അപ്പം ഫോളിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താവും ഫ്രീസ് ആവും വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഗോസ് അബൌട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസ് ലെൻസ് മെൽറ്റ് ആ ഐസ് എന്താവും സോറി എന്താവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് എബൌ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുമ്പോൾ ഐസ് ലെൻസ് മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിംഗ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സർഫസ് സ്കെയിലിംഗ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ
അതാണ് ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്ട് ഓഫ് കോൾഡ് വെദർ ഓൺ കോൺക്രീറ്റിംഗ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേ ഇൻ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഓക്കെ ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലോ കോൺക്രീറ്റ് ടേക്സ് ലോങ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇറ്റ് കോസസ് കോൺക്രീറ്റ് വൾനറബിൾ ടു ഫ്രോസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് അതർ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആകുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ടേക്സ് ലോങ് സെറ്റിംഗ് ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് കോസസ് കോൺക്രീറ്റ് വൾനറബിൾ ടു ഫ്രോസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹോം വർക്ക് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് സെറ്റിംഗ് ടൈം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹോം വർക്ക് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓക്കെ കുറച്ച് ടൈം അധികം എടുക്കും അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് വിൽ ബി സ്ലോ ഓക്കെ അതായത് സെറ്റിംഗ് ടൈം ലോങ് സെറ്റിംഗ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് വിൽ ബി സ്ലോ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ എക്കോണമി ഓക്കെ അതാണ് എഫക്ട് ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഓൺ കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കോസസ് ഫ്രീസിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ദെൻ സിമെന്റ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് വിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ദ കോൺക്രീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ പറ്റാം കുറെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് നമ്മൾ കുറെ ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് ഉണ്ട് ലോ സെറ്റിംഗ് സിമെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏത് സിമെന്റ് ആണോ സ്യൂട്ടബിൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോണമിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആന്റി ഫ്രീസിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അഡ്മിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആന്റി ഫ്രീസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മാസ് അതുപോലെ യൂസ് ഓഫ് എയർ എൻ ട്രെയിനിങ് ഏജൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ ഫ്രീസിംഗ് ആൻഡ് തോവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഇത് ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ